ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈதர்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஈதர்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அந்த வகையில இந்த வீடியோல இந்த ஈதர்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடான இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த ஆல்கஹால்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் வில்லியம்ஸ் அண்ட் சிந்தசிஸ் தேர்ட் ஒன் இஸ் மெத்திலேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இதுல ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ரிமைனிங் டூ மெத்தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் இந்த டாபிக்கை நம்ம கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல சொல்லி பார்ப்போமே அல்கஹால்ஸ் அப்போ ஈத்தர்ஸ் அல்கஹால்ஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் பை டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அல்கஹால்ஸ் அதாவது அல்கஹால்ஸ்ல இருந்து வாட்டரை எலிமினேட் பண்ண போறோம் ஏன்னா டீஹைட்ரேஷன் அதான் அர்த்தம் வாட்டர் ரிமூவ் ஆகணும் அதுல முக்கியமா என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா இன்டர் மாலிகுலர்னு கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் உண்டு இப்ப இன்டர் அப்படின்னா இன்டர் மாலிகுலர் அப்படின்னா அந்த அல்கோஹாலோட டூ மாலிகியூல்ஸ் மினிமம் டூ மாலிகியூல்ஸ்ல இருந்து வாட்டர் ரிமூவ் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இது அவ்வளவு ஸ்பெசிபிக்கா ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்ற ரீசனையும் நான் இப்ப சொல்லுவேன் ரைட் இப்போ டீஹைட்ரேட் பண்ண போறோம் சோ வி நீடு டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டீஹைட்ரேட்டிங் எது அப்படின்னு ஏஜென்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான் ஹெச் டூ எஸ் ஓர் தான் இதுக்கு வாட்டர்னா அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ இதை யார் கூட சேர்த்தாலும் அவங்க கிட்ட வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துக்கும் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் இப்போ இந்த ஈத்தர்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஆகிற இந்த ரியாக்ஷன் மஸ்ட் பி நோட் மஸ்ட் பி கேரிட் அவுட் அட் டெம்பரேச்சர் ஃபோர் தேர்ட்டின் கெல்வின் ஓகே இப்போ டயத்தில் ஈத்தர் பிரிப்பேர் பண்றோம்னு வச்சுப்போம் அப்ப நம்ம எத்தில் அல்கோஹால ரியாக்டண்டா எடுத்துக்கணும் சோ பாருங்க எத்தில் அல்கோஹால் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஓ ஹெச் சோ இன்டர் மாலிகுலர் சொல்றப்ப இது ஒரு மாலிகியூல் இன்னொரு மாலிகியூல் இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்ட இருந்தும் ஹெச் டூ ஓ எலிமினேட் ஆகும் சோ அதை நம்ம நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஃபார்முலாவை நான் இப்படி ரிவர்ஸ்ல எழுதுறேன் பாருங்க தப்பு கிடையாது தாராளமா எழுதலாம் ஓ ஹெச் இப்ப இந்த ஓஹெச்சும் இந்த ஹெச்சும் வாட்டர் மாலிகியூலா போயிடும் எப்பனா டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்டான கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடையும் போர் தேர்ட்டீன் கெல்வின்லையும் இந்த ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்றப்ப சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஓ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ இதுதான் டையத்தில் ஈத்தர் ஆர் ஈத்தாக்சி ஈத்தேன் ஓகே So the reaction is very simple, I am sure you will be able to do it. Now, why are you intermolecular? I will give you the reason. Suppose, if you carry out the reaction, the temperature is not 413, just 30 Kelvin temperature, we will carry out the temperature. But, de-ideating agent is the same concentrated sulfuric acid. That is the same. Even a single molecule is enough to form the product, but not ether. If you look at ethyl alcohol, one molecule is eliminated in the water molecule. If you look at this OH, this H3 is eliminated in the H2O. Then the product is CH2 double bond CH2. Correct? That's the meaning. So, the bond is satisfied with the double bond. So, this is ethylene gas. Ethylene. or ethene adanal da namak product ether da varano appadina inda rendu thayu nam careful la paakanum one alcohol excess la eduthukanum rendavathu temperature 413 kelvin ku maintain pananum okay so inda conditions fulfill pandra pa kandipa namak ether kedaikum so idha edavathu one excess ether ஐ எம் சாரி எக்ஸஸ் அல்கோஹால் எடுக்கலனாலயோ ஆர் டெம்பரேச்சரை ஃபோர் தேர்ட்டின் கெல்வின்ல மெயின்டைன் பண்ணலனா கூட வில் நாட் கெட் ஈதர் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கான மெக்கானிசத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே மெக்கானிசம் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து ப்ரோட்டனேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பை அல்கோஹால் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து டீ ப்ரோட்டனேஷன் சோ அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம வேர்டிங்ஸ்ல சொல்லிருக்கோம் அதுதான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஆக்சுவலா இது டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்கல பட் ரியாக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியா புரியும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் இது மாதிரி தனித்தனி ஸ்டெப்ஸா எழுதியிருக்கேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு ப
ஸோ ஒரே ஒரு அதாவது இந்த ஈத்தர் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப ரெண்டு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் இன்வால்வ் ஆகுது அதில் ஒரு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் எடுத்துப்போம் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஓகே இப்போ இது என்ன பண்றோம் கான் எச் டூ எஸ் ஃபோர் கூட ட்ரீட் பண்றோம் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி மாத்தி எழுதுறோம்னா ஓஹெச் மிச்சம் என்ன இருக்கும் எஸ் ஓ த்ரீ ஹெச் பாருங்க ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் ஓஹெச் எல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் இல்லையா சோ இது என்ன பண்ணும் இட் ஈஸிலி டொனேட்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் சோ அந்த ப்ரோட்டான இந்த ஆக்சிஜன் கிட்ட இருக்கிற லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ல ஒரு எலக்ட்ரான் அட்டாக் பண்ணும் ஏன் அட்டாக் பண்ணும் நேச்சுரலி பிகாஸ் இதுக்கு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த ஹெச் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆசிட் இல்ல ப்ரோட்டானா ஹெச் பிளஸ் அதான குடுக்கும் சோ இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இது போய் அத அட்டாக் பண்ணும் ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் இது ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் இப்படி எழுதுன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுக்குறேன் இப்ப சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்றப்ப அதோட ஃபார்முலா வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்ப இந்த ஒரு ஓஹெச் தான் நான் எடுத்தீங்க தனியா போட்டேன் மிச்ச பாருங்க எஸ் ஓ த்ரீ ஹெச் இருக்கா சோ அதுதான் மீதி போட்டுட்டேன் இப்ப இது போய் இத போய் அட்டாக் பண்ணுது ஏன் இது பாசிட்டிவ் ஏன்னா இது ஆசல் இது ப்ரோட்டான கொடுக்க போகுது அப்ப இங்க வந்து ஒரு பாண்ட் இருந்திருக்கும் இந்த ஓக்கு வச்சுக்கும் இது எப்ப இத வந்து அட்டாக் பண்ணுதோ அப்ப இந்த பாண்ட் ஓ கிட்ட வந்துடும் இது போனதான் இது பிரிஞ்சு அது கூட வெளில வர முடியும் அதுக்காக இந்த பாண்ட் போயே ஆகணும் எப்பவுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பாண்டு வந்து ஷிப்ட் ஆகுதுன்னா அது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடும் அப்ப இது என்ன ஆயிடுது இது இது இங்க போன உடனே இதுக்கும் இந்த ஹெச்சுக்கும் ஓக்கும் நடுவுல எதுவுமே இருக்காது அப்ப இது தனியா விலகி போயிடும் சோ ஓ மைனஸ் அதனாலதான் இந்த மைனஸ் இந்த பாண்டோட மைனஸ் இந்த என்ன போற ரிமூவ் ஆகுதுன்றத இது குறிக்கும் மிச்ச எஸ் ஓ த்ரீ ஹெச் அப்படியே போட்டு புரியுதா அப்ப மிச்ச ஹெச் மட்டும் இது கூட போய் சேர்ந்துக்கும் அப்ப இது ஒரு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் இந்த அல்கோஹால் கூட ஹெச் பிளஸ் சேருது ஹெச் பிளஸ்னா புரோட்டான் அப்ப சேர்றதுனா ஏஷன் அதனால புரோட்டனேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் முதல்ல இது எழுதிருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ ஹெச் ஓகே இப்ப வந்து இதோட ரெண்டு எலக்ட்ரான கொடுத்து தான் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு இல்லையா இதோட ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்ப இதோட எலக்ட்ரான் குறைஞ்சிருதா இல்லையா அப்ப ஆக்சிஜனுக்கு என்ன சார்ஜ் வந்துடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் புரியுதா ஏன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆக்சிஜனோட சொந்தமான ரெண்டு எலக்ட்ரான இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பாண்ட் பண்றதுக்கு கொடுத்துருச்சு சோ இட் ஹஸ் லாஸ்ட் சம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹென்ஸ் இட் ஹென்ஸ் இட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் இப்ப இந்த ஹெச் கூட இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் எங்க போச்சு ஹெச் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு சோ அந்த பாண்ட் தான் இந்த பாண்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் தான் இந்த ஹைட்ரஜன் சோ இந்த மாதிரி இருந்தா இதுக்கு பேரு ஆக்சோனியம் அயான் ஆக்சோனியம் அயான் ஏன்னா ஆக்சிஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா ஆக்சோனியம் அயான் இங்க ஓகே இப்ப இது எத்தில் எத்தில் இருக்கிறதுனால எத்தில் ஆக்சோனியம் அயான் பேரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் கூட சொல்றேன் சோ இது வந்து ஸ்டெப் ஒன் ரைட் இப்ப அடுத்தது ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அட்டாக் பண்ணும் சோ அது வந்து ரியர் சைட்ல அட்டாக் பண்ணும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மாலிக்யூல் அதாவது இன்னொரு அல்கோஹால் மாலிக்யூல்ல நான் எழுதுறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ ஹெச் இப்ப இதுகிட்ட லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஓகே சோ இது என்ன பண்ணும் இது போயிட்டு இந்த கார்பனை அட்டாக் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் இந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இது இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் இது ஏன் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆ ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஹெச் வந்து லீவ் ஆகிறது முன்ன ஒழுங்காக லீவ் ஆகாது பிகாஸ் இட் இஸ் அ பூவர் லீவிங் குரூப் ப்ரோட்டனேட் ஆயிடுச்சு அதாவது இந்த ஹெச் பிளஸ் வந்து சேர்ந்த பிறகு திஸ் பிகம்ஸ் அ பெட்டர் லீவிங் குரூப் இப்போ ஈஸியாக அது போயிடும் ரைட்டு அப்போ இது போகிறப்ப என்ன ஆகுனா இது போகும் அப்ப இந்த பாண்ட் வந்து உடையும் அப்பதானே இது இது ஷிஃப்ட் ஆகி இது போகும் அப்ப இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிற அதே சமயத்துல இந்த லோன் பார் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதை வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஏன் இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணுதுன்னா இந்த பாண்ட் வந்து கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் பொது அப்ப கார்பனோட எலக்ட்ரானும் இதுல இருக்கு 
ஆனால் இந்த பாண்ட் அப்படியே இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி ஆக்சிஜன் அதாவது இந்த வாட்டர் மாலிக்யூலாக போயிடுது அப்போ கார்பனோட எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் அப்போ கார்பன் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கு இந்த பாசிட்டிவாக ஆக போகிற கார்பனை அட்டாக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த பாண்டோடையும் அட் த சேம் டைம் இங்கே ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்ட் மேக்கிங் இருக்கும் திஸ் இந்த ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக நடக்கிறதுனால தான் இதை எஸ் அண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் பயோமாலிகுலர் ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ் நடக்குது ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் ரைட்டா இது ஸ்லோ ப்ராசஸ் விச் இஸ் ஸ்டெப் டூ ஓகே இப்போ நான் இதுக்கு ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்டை நான் எழுத போகிறேன் ஸோ ரியர் சைட்லேருந்து அட்டாக் பண்ணுற இதை நம்ம போட்டுக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ரைட் ஓ இந்த ஹெச்சை இப்படி போடாமல் கீழே போட்டுடுறேன் ரைட் இப்போ இது ஹெச் டூ ஓ போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஓ யார் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது சிஹெச் டூ கூட தான் போடுது ஃபார்ம் பண்ணுது அதனால் நீங்கள் சிஹெச் டூவை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் சிஹெச் டூ ரைட் அதுக்கப்புறம் சிஹெச் த்ரீ இப்போ ஓக்கும் சிக்கும் நடுவில் பாண்ட் அந்த பாண்டு தான் இந்த பாண்டு சாரி இது வந்து ஹைட்ரஜன் இல்லையா தப்பாக எழுதிட்டேன் ஹைட்ரஜன் இப்போ இந்த ஓ வந்து அதுக்கு சொந்தமான எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கார்பனுக்கு கொடுத்துச்சு இல்லையா அதனால் ஓ என்ன ஆகிடும் பாசிட்டிவாக ஆகிடும் ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நடக்கும் இதுதான் ஸ்லோ ப்ராசஸ் சைமல்டேனியஸாக ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மாலிக்யூல் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறதுனால இது பை மாலிக்யூலர் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீயில் என்ன ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மாலிக்யூல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலாக டீப்ரோட்டனேஷன் தேர்ட் ஸ்டெப் டீப்ரோட்டனேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ பாருங்கள் ஈத்தர் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ஈத்தர் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த ஹெச் மட்டும் நமக்கு தேவையில்லை அப்போ ஹெச் தேவையில்லைன்றதுனால இந்த ஹெச் எப்படி எலிமினேட் ஆகுனா ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக தான் போகும் மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் போகும் ஹெச் ப்ளஸ் போயிடும் அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது யாருன்னா ஹெச் டூஓ தான் ஸோ ஹெச் டூஓ இங்கே வரும் அதுக்கிட்ட லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜனுக்கு இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் அட்டாக் பண்ணும் அதை அட்டாக் பண்ணுற அதே டைமில் இந்த ஓக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இருக்கிற பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிறப்ப இது பாண்டுனாலே எலக்ட்ரான்ஸ் தானே அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் தானே ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் இருக்கா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நியூட்ரல் ஆகிடும் அப்போ ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரூ சிஹெச் டூ ஓ இந்த சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஸோ நமக்கு தேவையான ஈத்தர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ கூட சேர்ந்து ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ்ஸாக தனியாக கிடச்சிரும் ஓகே ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மெத்தடில் என்ன கவனிக்கணும்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் சிம்பிள் ஈத்தர்ஸ் தான் சிம்பிள் ஈத்தர்ஸ்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் சேம் அல்கைல் குரூப்ஸ் இஃப் த அல்கைல் குரூப்ஸ் அட்டாச் டு த ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ் ஆர் சேம் அதுதான் சிம்பிள் ஈத்தர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சிம்பிள் ஈத்தர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால் மிக்சட் ஈத்தர்ஸ்லாம் இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா மிக்சட் ஈத்தர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சா அது செப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஏன்னா மிக்சட் ஈத்தர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு அல்கோஹால் மாலிக்யூல் இருக்கு இல்லையா இது வேறு வேறு அல்கோஹால் எடுத்துக்கணும் அப்போ வேறு வேறு எல் அல்கோஹால் எடுக்கிறப்ப காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் ஃபார்ம்டு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த அல் அந்த ஈத்தர்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் ஆகிடும் அதனால் சிம்பிள் ஈத்தர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் மூலமாக நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகே